Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 7 maths. So we were, discuss, uh, we were discussing about the factor and multiples and we already discussed about the multiple factor, what is the properties of factor and the properties of multiples. And in previous class, we already also discussed about the divisibility rule of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In today's class, we are going to discuss about the divisibility rule of 7, divisibility rule of 8, 9, 10 and 11. Okay. So, firstly, we will discuss about the test of divisibility by 7. So, look at these steps. You have to follow the two steps. Step 1 is, firstly, what is step 1? Step 1. You have to double, you have to double the number which is at unit place. You have to double the number which is at unit place. Matlab, jo number, suppose karo, if I will ask, let us try to understand with the help of an example. Okay. This is number 6895. If I will ask you, ki this number will be divisible by 7 or not. So what you have to do, ki firstly, double the unit place number. What is the unit place number in this number? That is 5. 5 is unit place. Pe. So, what do you do? First step is your key. What do you do? Double the unit place number. Like 5 is your unit place number. Like 5 is your unit place number. So, the first step is double the unit place. Hai? So, what we will do? Ki 5 into 2. We will do unit place ka jo number. Tha, usko kya kya? Double the unit place so finally what you will get that is 10 this is step number 1 ki aapko unit place pe jo number hai usko kya karna hai usse multiply kar dena hai or you can say that us number ko double kar dena okay now what is step number 2 step 2 is that ki is number ko left kar aapne is number ko double kar diya ab ye jo bacha hua left number hai the left number you we have to subtract we have to subtract the, uh, the number that is 10 from the left of the number. Okay? So, what do you have to do? If you have double this number, you have to double this number. You have to subtract this number. So, what do you get? It is 689 minus 10. What will be the result? You will get 9, 7, and 6. 6, 76, 679. This is the final result, and you can easily divide. You can easily, you can easily uh, find out that this number is perfectly divisible by seven. If it is also difficult for you to find that is that number is also is divisible by seven or not, then we further repeat the same step. हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या किया? आप आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन इस आस फ्रॉम यू दैट इज कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट ठीक है ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा सो so, आपने जो यूनिट प्लेस का नंबर था उसको क्या करना है सबसे पहले डबल कर देना सो so, आपको क्या मिला 10 मिला अब इस नंबर को हटा के जो नंबर लेफ्ट हो जाते हैं उसको क्या करना है इस टर्म में से माइनस कर देना है सो व्हाट यू गेट कि 689 आपको नंबर बचा था उसमें से आपने 10 को माइनस कर दिया फाइनली यू विल गेट कितना आपके पास बचा ये नंबर बचा ठीक है आप क्या कर रहे हैं स्टिल दिस नंबर इज वेरी लार्ज क्या करते हैं सपोज दैट इज दिस नंबर इज वेरी लार्ज सो हम क्या करेंगे सेम स्टेप को रिपीट करेंगे लाइक अब यहां पे यूनिट प्लेस में क्या है 9 सो 9 को क्या करेंगे डबल कर देंगे ठीक है सो 9 को हमने डबल कर दिया फाइनली व्हाट वी विल गेट दैट इज 80 ठीक है अब बचा हुआ नंबर क्या है 67 नाउ 67 में से वी विल सबट्रैक्ट 80 फाइनली व्हाट यू विल गेट दैट इज 9 and 4, 49. And you can easily find out that ki 49 is divisible by 7. Check it. If you can find out that you can divisible by 7. So, what is the number of 7? 7 is divisible. Check it. If you can find out that you can divide the number of 7, you can find out that you can divide the number of 7. If you can find out that you can divide the number of 7, you can find out that you can divide the number of 7. So, finally, you have to repeat the number of 7. ठीक है आपको वही दोनों स्टेप इस नंबर के साथ रिपीट करना है कि यूनिट प्लेस को डबल कर देना है दैट इज 18 आया और बचे हुए नंबर में से आपको सबट्रैक्ट करना है और फिर चेक करना है कि क्या जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो 7 से डिविजिबल है तो देखो ये नंबर क्या है 
divisible ठीक है seven से क्या है divisible है so this whole number will also be divisible by seven okay so I hope it is clear to everyone now move further check the divisibility rule of check the divisibility rule of a ठीक है so it is a very easy process देखो you have to only you have to only focus on the extreme right three digit number आपको कहां फोकस करना है एक्सट्रीम राइट थ्री डिजिट नंबर पे फोकस करना है लेट अस सपोज वी लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है एग्जांपल एक लेते हैं समझने के लिए लाइक मैंने लिखा 1 2 3 1 4 एंड 4 ठीक है 1 4 4 ठीक है इफ आई विल आस्क यू कि टेल मी दिस नंबर विल डिविजिबल बाय 8 और नॉट तो आपको क्या करना है एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब सबसे एक्सट्रीम जो राइट थ्री डिजिट नंबर है उनको फोकस करना और बाकी नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, ओके? सो लास्ट के थ्री जीट नंबर क्या है? वन, फोर एंड फोर। नाउ यू हैव टू चेक दिस कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय एट और नॉट, ठीक है? हम क्या करेंगे इसको? एट से लिखने के लिए डिविजिबल है। सो एट वन जा एट, व्हाट यू विल गेट सिक्स एंड फोर, ठीक है? एट Yes, it is divisible by eight. ये last के three digit क्या हैं? अगर eight से divisible हो जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा number क्या होगा? Eight से divisible हो जाएगा. Okay? Now move further. Now the next divisibility rule of nine. Okay? It is same as the three. जैसा कि three था, same rule इसका भी वैसा ही है. कि you have to find the sum of all digits. ठीक है? आपको क्या करना है? Sum of all the digits निकालना है। If sum of all digits is divisible by nine, then the whole number is divisible by nine. Let us take example. Like this example is written here. Now find the sum of all the digits. Pause the video and find the sum of all the digits. So let's check out. E eight plus six plus one plus zero and plus five. So eight six fourteen and plus one fifteen fifteen or five. What you will get? Twenty. ठीक है? So here twenty is not divisible by nine. Okay? So twenty is not divisible by nine. So this number is also not divisible by nine. Okay? So remove one number. Like मैंने यहाँ पे क्या किया? Now the number will become eighty six thousand seven hundred five. So after adding this, अब इसको add करते हैं देखो. दूसरा हमने example लिया, one बढ़ा दिया. So eight and six. 14, 14, 14 और 5, 19. So it is also not divisible by 9 because 19 is not divisible by 9. So you have to check all the number that the, the sum of all the digits is divisible by 9 or not. If the sum of all the digits is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. It is just like a divisibility rule of 3. Okay, let's take another example. Okay, okay. So let's move further. That is divisibility rule of ten. It is very easy. Okay. So uh, any number will be divisible by nine if the extreme, if the extreme right, uh, extreme right digits are zero. Let's take example. कि आपको सिर्फ extreme right digit देखना है. Like मैंने यहाँ देखा zero, zero. So extreme right digit क्या है zero तो definitely this number will be divisible by ten okay so same अगर ऐसे लिखते हैं zero so extreme extreme number क्या है extreme right क्या है हमारे पास two आ जा रहा है zero नहीं आ रहा है so this number not be divisible by ten so please make sure कि extreme जो extreme right जो digit है it should be zero then the whole number is divisible by ten Okay, so move further. I will tell. Now the next is divisibility rule of uh, eleven. <coughs> okay, so divisibility rule of eleven. So please focus on this topic because it is one of the important one. That is divisibility rule of eleven. Let us try to understand with the help of example. An example is given here. That is seven hundred uh, seventy-five thousand four hundred thirty-eight. <coughs> So, देखो how many numbers are there? How many digits are there? One, two, three, four, five. ठीक है? So five digits are there. ठीक है? And this place is known as ones, tens, hundred, thousand, and ten thousand. Clear? 
और इसको ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है ऑड डिजिट है है ना ऑड है ये क्या है इवन है बिकॉज इवन प्लेस पे है ये क्या है ऑड प्लेस पे है ठीक है और ये क्या है इवन प्लेस पे है ठीक है एंड ये क्या है ऑड प्लेस पे कैसे ऑड इवन ऑड इवन ने डिफाइन किया इसको बिकॉज देखो एट जो है वन स्पेस पे है ठीक है एट क्या है वन स्पेस पे ठीक सो so, ये पहले प्लेस पे है ये दूसरे पे है और ये चार ऐसे नंबरिंग करते हैं ठीक है एंड कि आई होप कि ऑड एंड इवन आपको नंबर समझ आ गया लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक मैंने लिखा 1 1000 1235 1235 तो ये क्या है ये ऑड प्लेस पे है ठीक है ये क्या है ऑड प्लेस पे है ये क्या है इवन प्लेस पे है ठीक है आप हमेशा किधर से काउंट करोगे राइट हैंड साइड से काउंट करोगे किधर से राइट हैंड साइड से ये क्या है ऑड प्लेस है ये इवन प्लेस है इधर से भी क्या है ऑड प्लेस है एंड ये क्या है इवन प्लेस है क्लियर है Like if I will write one hundred twenty three, ठीक है one hundred twenty three. So this is your odd place, this is your even place, and this is your once again odd place. Okay? चलो. Let's move further. So what we have to do? कि सबसे पहले आपको sum of odd place निकाल लेना है. Sum of odd place digit, ठीक है? Sum of odd place place digit. So odd place के कौन कौन से digits हैं आपके? Like eight plus four and plus seven. Eight प्लस सेवन एंड प्लस फोर ये और प्लेस पे डिजिट्स हैं ठीक है सो so, क्या नंबर आएगा आपका एट एंड सेवन फिफ्टीन एंड फिफ्टीन एंड फोर नाइनटीन सो यू विल गेट नाइनटीन दिस इज सम ऑफ ऑल प्लेस देन यू हैव टू फाइंड सम ऑफ इवेंट प्लेस सो हाउ मेनी नंबर सम ऑफ इवेंट डिजिट क्या क्या है फाइव एंड थ्री ठीक है सो सम ऑफ इवेंट प्लेस क्या है फाइव एंड प्लस थ्री वॉट यू विल गेट एट then you have to subtract both the numbers that is sum of odd place minus sum of even place you have to subtract it so sum of odd place is how much 19 sum of even place is 8 finally what you will get 11 now after doing such a process if you will get a number either 0 or 11 or factor of 11 theek hai 0 11 or factor of 11 Then the the whole whole number, then the whole number is divisible by 11. I hope it is clear to everyone. <coughs> देखो क्या किया हमने कि सम ऑफ ऑर्ड प्लेस निकाला ठीक है सम ऑफ ऑर्ड प्लेस निकाला दैट इज नाइनटीन एंड देन सम ऑफ इवेंट प्लेस निकाला दैट इज एट और दोनों क्या किया सब्रेक्ट कर दिया सब्रेक्ट करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाए आइडर आपका जीरो आ जाए 11 आ जाए और मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए मल्टीपल ऑफ 11 मल्टीपल ऑफ 11 ठीक है और यू कैन से दैट कि ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए जीरो और ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11 आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ठीक है एंड वी विल वी विल मोर डिस्कस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक in our virtual class thank you so much and have a nice day